നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി ടോപ്പ് എയ്റ്റീൻ തുടങ്ങുന്നു വഖഫ് നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിട്ട തീരുമാനം റദ്ദാക്കാനുള്ള ബിൽ നാളെ നിയമസഭയിൽ ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി നാളെ സഭയിൽ ബിൽ ഔട്ട് ഓഫ് അജണ്ടയായി കൊണ്ടുവരും വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുണൊപ്പം ചേരുന്നു അരുൺ നിയമനത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണോ കൃഷ്ണരാജ്യ വകഫ് നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിടാൻ നേരത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിനായി ഒരു ബില്ലും അവതരിപ്പിച്ച് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഈ വിവാദമായപ്പോൾ തന്നെ പലതവണ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം സർക്കാർ വിളിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒഴിവാക്കി സമസ്തയെ നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ലീഗിനെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയെ മാറുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് പൊടുന്നനെ ഈ വിഷയം വീണ്ടും സജീവമായത് അത് ഈ വഖഫ് നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിടാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിച്ചില്ല എന്ന മന്ത്രി അബ്ദുൾകുമാറിന്റെ പരാമർശമാണ് വിവാദമായത് തുടർന്ന് വീണ്ടും മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സബ്മിഷൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു നിലവിലെ രീതി മാറ്റാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണ് അതിന് പകരം സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോഴത്തെ ബില്ലിൽ നിയമ ഇപ്പോഴും നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കും വൈകാതെ അത് ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു നാളെ സഭാ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അതിന് തൊട്ട് തലേഴ് ദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് പുതിയ ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് വകഫ് നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ ബില്ലിൽ ബില്ല് റദ്ദാക്കും ആ ബിൽ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ബില്ലാകും നാളെ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ഇത് സഭയുടെ നാളത്തെ കാര്യപരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഔട്ട് ഓഫ് അജണ്ടയായാകും ഈ ബില്ല് സഭയിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇതിനെ കക്ഷി നേതാക്കളുടെ സമ്മതം വാങ്ങും സാധാരണഗതിയിൽ ബി എസ് സി ചേർന്ന് അത്തരത്തിൽ കാര്യോപദേശ സമിതി ചേർന്ന് അത്തരത്തിൽ വേണം ഈ അനുവാദം വാങ്ങേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് സർക്കാരിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഒരുപോലെ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപോലെ യോജിപ്പുള്ള വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകില്ല പകരം കക്ഷി നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി ഒരു ഒരു സമയത്ത് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും പ്രതിപക്ഷവും ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കും ഏതായാലും നാളെ ഈ ബില്ല് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കും ഗവർണറാണ് പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി മറ്റു ബില്ലുകൾ പോലെ ഗവർണർക്കും ഇതിൽ എതിർപ്പുണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാകുന്നതോടുകൂടി പി എസ് സി നിയമനങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം വകഫ് നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിട്ട പഴയ തീരുമാനം റദ്ദാകും പുതിയ നിയമന രീതി വരും അത് എന്താണെന്ന് ബില്ലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോ വർഷവും പുനഃപരിശോധിക്കുക തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമന രീതിയാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് നിലവിൽ വകഫ് ബോർഡിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് താൽക്കാലിക ജോലി ജീവനക്കാർക്ക് അടക്കമുള്ളവർക്ക് ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു വഖഫ് നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിട്ട തീരുമാനം റദ്ദാക്കാനുള്ള ബിൽ നാളെ നിയമസഭയിൽ വരും പി എസ് സിക്ക് പകരം നിയമനത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിവരം വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു വി വി അരു ഗവേഷണകാലം അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കാക്കരുതോ എന്ന മില്യൺ ഡോളർ ചോദ്യം ഇന്നത്തോടെ അവസാനിച്ചു അവധിയെടുത്തുള്ള ഗവേഷണകാലം അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യു ജി സി കോടതി അറിയിച്ചു ഇതോടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനത്തിൽ പ്രിയ വർഗീസിന് ഇരട്ട തിരിച്ചടിയായി ഇക്കാര്യം രേഖാമൂലം നൽകാൻ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് യു ജി സിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനത്തിനുള്ള സ്റ്റേ ഹൈക്കോടതി ഒരു മാസം കൂടി നീട്ടി പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിലാണ് കോടതിയിൽ യു ജി സി നിലപാട് അറിയിച്ചത് ഇതോടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ഹൈക്കോടതി ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുകയും ചെയ്തു ഗവേഷണകാലം അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായുള്ള പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിൽ യു ജി സി ഹൈക്കോടതിയെ വാക്കാൽ അറിയിച്ചത് ഇക്കാര്യം രേഖാമൂലം അറിയിക്കാൻ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് യു ജി സിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമന നടപടിക്കുള്ള ഇടക്കാല സ്റ്റേ ഒരു മാസം കൂടി കോടതി നീട്ടി പ്രിയ വർഗീസിന് എട്ട് വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയമില്ലെന്നും യു ജി സി കോടതിയെ അറിയിച്ചു നിയമന പട്ടികയിൽ രണ്ടാം റാങ്കുകാരനായ ജോസഫ് സ്കറിയ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി പിന്നീട് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും പ്രിയ വർഗീസിനെ ഒഴിവാക്കി റാങ്ക് പട്ടിക പുനഃക്രമീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് യു ജി
ഒന്നാം റാങ്കുകാരിയായ പ്രിയക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തിയാറും ജോസഫ് സ്കറിയക്ക് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്നുമായിരുന്നു റിസർച്ച് സ്കോർ അതേസമയം തനിക്ക് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ ജോസഫ് സ്കറിയ മറ്റൊരു ഹർജി കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജോസഫ് സ്കറിയയുടെ ആവശ്യം കോടതി നടപടികളുടെ ദുരുപയോഗമെന്ന് സർവകലാശാല കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഈ ഹർജിയും കോടതി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പ്രിയ വർഗീസിൽ നിന്ന് പി രാജീവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഉറച്ച ശബ്ദം കേൾക്കാനാകും കൊടികുത്തുക മുടക്കുക എന്ന പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ ശീലത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നിയമസഭയിൽ നിയമമന്ത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായത് ഏത് പദ്ധതിയുണ്ടായാലും അവിടെ കൊണ്ട് കുത്താനുള്ളതല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൊടിയെന്നായിരുന്നു പി രാജീവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇനിയുണ്ടായാൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണോ അവരുടെ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തലശ്ശേരി സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ന്യായീകരണം ശരിയല്ലെന്നും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൊടിയായാലും നിങ്ങളുടെ കൊടിയായാലും ആ കൊടിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു മഹനീയതയുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി വരുമ്പോൾ അവനെ തടയാൻ പോയി അവിടെ കുത്താനുള്ളതല്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെയും കൂടി ആ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട എഴുതുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ പൊതുവെ ആ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഗവൺമെന്റിനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ആ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യമൊഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെയും നടത്തിക്കൊടുക്കും നടത്തിക്കൊടുക്കുമെന്ന സർക്കാർ വാദം ശരിവെക്കുകയാണ് ഈ വാർത്ത വിഴിഞ്ഞത്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വാടക വീടെടുത്തു നൽകും പുനരധിവാസ പാക്കേജ് വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു മുട്ടത്തറയിൽ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കാനും തീരുമാനമായി എന്നാൽ തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ച് പരിസ്ഥിതി ആഘാതം പഠിക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ലത്തീൻ സഭ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാറ് ദിവസം പിന്നിട്ട സമരം ശക്തമായി തുടരുകയാണ് ഇതിനിടെ നിർമ്മാണം എൺപത് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബത്തെയും ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ആയിരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണെന്നും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ നിർമ്മാണം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും വൈദികർ കോടതിയിൽ നിലപാടെടുത്തു നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാരും കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഹർജി കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി ഇന്നലെ അത്രയ്ക്കങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറയാൻ തരൂർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളാതെ തരൂർ രംഗത്തെത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും ഹിന്ദി മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്നും തരൂർ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരമുണ്ടാകും തരൂരിന്റെ നീക്കത്തെ ഉൾക്കൊള്ളും വിധമായിരുന്നു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെ പ്രതികരണം തരൂർ യോഗ്യനാണെന്നായിരുന്നു സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ജി ട്വന്റി ത്രീയുടെ ഭാഗമായ ശശി തരൂരിന്റെ വാക്കുകൾ മത്സരിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തത വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാനുള്ള സാധ്യത ശശി തരൂർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല തനിക്ക് പുറമെ മറ്റു ചിലരും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തരൂർ വ്യക്തമാക്കി ഹിന്ദി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളാകണം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകേണ്ടതെന്ന പ്രചാരണം തരൂർ തള്ളി പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ഇതിനിടെ ശശി തരൂർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത കെ സുധാകരൻ രംഗത്ത് അതുകൊണ്ട് ശശി തരൂർ അതിന് അർഹതയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അതിന് കുറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ച രീതിയോടും തരൂർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തണമായിരുന്നുവെന്നാണ് തരൂരിന്റെ നിലപാട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇന്ന് എട്ടു ജില്ലകളിലും നാളെ ഏഴു ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് കൊല്ലം മുതൽ തൃശൂർ വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് നാളെ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മുകളിലുമായി ചക്രവാത ചുഴിയും തമിഴ്നാട് മുതൽ പടിഞ്ഞാറൻ വിദർഭ വരെ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണങ്ങൾ കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് വരെ മത്സ്യബന്ധനത
ആറ് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട മഴയിലെത്തിയ വെള്ളം ഇന്നലെ മാത്രമല്ല കൊച്ചിക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയത് മഴ മാറി നിന്ന ഇന്നത്തെ പകലും നഗരവാസികൾക്കത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല ചെളിയടിഞ്ഞ വീടുകളിലും ഫ്ളാറ്റുകളിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് വിമർശനം ശക്തമായതോടെ കാനകളും കനാലുകളും വൃത്തിയാക്കാൻ ഒടുവിൽ കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാരും രംഗത്തിറങ്ങി കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റ് ഒന്ന് ആശ്വസിച്ചു വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഉത്തരവെത്തി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ നൽകണമെന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ സർക്കാർ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനകം നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ നൽകണം എന്നായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് അതിനിടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച നടത്തും സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലാകും ചർച്ച കേരളം എന്ന് നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരേ മനസ്സോടെ കൈകോർത്ത കാഴ്ചയ്ക്കാണ് നിയമസഭ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ലഹരി ഉപയോഗവും തുടർന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിലെ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളെ ജയിലിലടയ്ക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകും സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളെ രണ്ടു വർഷം വരെ കരുതൽ വയ്ക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടില്ലെന്ന ബോണ്ട് വാങ്ങാനുമുള്ള നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിനുള്ള മറുപടിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ലഹരി സംഘങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്ക് ആദ്യ അവസാനം യു ഡി എഫ് ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പറഞ്ഞു മൂന്ന് ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ദിവസമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്തേനെ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ലഹരിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപന സന്ദേശമായി മാറട്ടെ സഭയിലെ ചർച്ചകളെന്ന് സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷും ആശംസിച്ചു രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ കേരളത്തിലെത്തും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് നിർമ്മിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് പ്രധാനമന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്ച കമ്മീഷൻ ചെയ്യും റെയിൽവേയുടെയും കൊച്ചി മെട്രോയുടെയും പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ബി ജെ പിയുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യും നാളെ വൈകിട്ട് നാലിന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ പൊതുപരിപാടി ബി ജെ പിയുടെ പൊതുയോഗമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പതിനായിരത്തിലധികം പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കും തുടർന്ന് സിയാൽ കൺവെൻഷൻ ഹാളിൽ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസന പദ്ധതികളുടെയും കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പുതിയ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും എറണാകുളം നോർത്ത് സൌത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും കൊല്ലം സ്റ്റേഷനെയും നവീകരണമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോ ഒന്നാം റീച്ചിന്റെ ഭാഗമായ വടക്കേക്കോട്ട എസ് എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്നീ പുതിയ സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുക ഇതോടെ ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കാലടി ആദിശങ്കര ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രവും സന്ദർശിക്കും രാത്രി കൊച്ചി താജ് മലബാറിൽ സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയുടെ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് വഴി കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ രാജ്യം തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് പ്രധാനമന്ത്രി കമ്മീഷൻ ചെയ്യും ഇതോടെ കപ്പൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകും സംസ്ഥാനത്തെ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം മംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ വ്യവസായവൽകൃത പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടും ന്യൂ മംഗളൂരു തുറമുഖ അതോറിറ്റിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയുടെ യന്ത്രവൽകൃത പദ്ധതികൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്കിൽ വൻ വർധന നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ജി ഡി പി തൊട്ട് മുൻപത്തെ പാദത്തേക്കാൾ നാല് ദശാംശം ഒരു ശതമാനമാണ് വർധന ഉപഭോഗത്തിലെ വർധനയാണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടാൻ കാരണം എന്നാൽ ജി ഡി പി ആദ്യ പാദത്തിൽ പതിനാറ് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്ന ആർ ബി ഐയുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് നിരക്കുയർന്നില്ല ഏറ്റവും വേഗം വളർച്ച കൈവരിച്ച വർഷമെന്ന പ്രത്യേകത ഇത്തവണയുണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് അന്തരിച്ചു മോസ്കോയിലായിരുന്നു അന്ത്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സോവിയറ്റ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ഗോർബച്ചേവ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തലവനാകുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും രാഷ്ട്രതലവനുമായുള്ള പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെട്ടു പെരിസ്ട്രോയ്ക്ക ഗ്ലാസ്നോസ് എന്നീ നയങ്ങൾ ഗോർബച്ചേവ് അവതരിപ്പിച്ചു സുതാര്യതയും ഘടനാപരമായ നവീകരണവും മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ നയങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരുകയും സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒരു വശത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരനായ നേതാവെന്ന പേരിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോഴും രക്തച്ചൊറിച്ചിലില്ലാതെ ശീതയുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച നേതാവ് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച നേതാവ് എന്നിങ്ങനെയും ചരിത്രം ഗോർബച്ചേവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തി സമാധാന ഇടപെടലുകൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം നൽകി ആദരിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തിരിച്ചുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ഗോർബച്ചേവിന് ലഭിച്ചത് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം വോട്ട് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ലോകം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നേതാവാണ് മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണീരിലാക്കി ഡയാന രാജകുമാരി വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയായി പാരീസിലുണ്ടായ കാറപകടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഡയാന മരിച്ചത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകമാഘോഷിച്ച രാജകുമാരി അകാലത്തിലാണ് മരണമെങ്കിലും ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ രാജകുമാരി എന്നാൽ ഡയാനയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന്റെ രാത്രി പാരീസ് നഗരത്തിലുണ്ടായ കാർ അപകടം ലോകത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണീരിലാക്കി ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഡയാനയുടെ മരണവാർത്തയാണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കേട്ടത് രാജകീയ പാരമ്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഡയാന ബക്കിംഹാം കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയത് മുതൽ രാജകുമാരിയായി ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടാവകാശി ചാൾസുമായി പത്തൊൻപതാം വയസ്സിലായിരുന്നു വിവാഹം ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാര ബാൽക്കണിയിൽ ഡയാനയെ കാണാൻ ജനമൊഴുകി ലോകം ഡയാനയെ മാത്രം കണ്ടു ഫെയറി ടൈൽ കഥകളിലെ രാജകുമാരി കണക്ക് ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴോ ചാൾസുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടായി വിവാഹബന്ധം ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു കമില പാർക്കറുമായി തനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചാൾസ് തുറന്നു പറഞ്ഞു ബി ബി സിക്ക് നൽകിയ വിവാദ അഭിമുഖത്തിൽ ഡയാന നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ രാജകുടുംബത്തെ ഉരച്ചു തങ്ങളുടെ വിവാഹബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഡയാന തുറന്നടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ ഔദ്യോഗികമായി വേർപിരിയൽ രാജകീയ പദവികളെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു ഡയാനയുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പാപ്രാസികൾക്ക് ആഘോഷമായി ഡയാനയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കായി അവർ പരക്കം പാഞ്ഞു സുഹൃത്ത് ദോദി അൽഫായതുമൊത്തുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ പാപ്രാസികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു അമിത വേഗതയിലുള്ള ആ കാർ യാത്ര ഡയാനയ്ക്ക് മുമ്പും ശേഷവും ഇതുപോലൊരു രാജകുമാരി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രണയത്തിന്റെയും വിരഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വൈകാരികതകളുടെയും സമന്വയ പ്രതീകം ലിയണാർദോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ മൊണോലിസ പോലൊരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഡയാന ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തയായ മാലിദ്വീപ് വനിത ഹൌസ്യ ഹസൻ അന്തരിച്ചു ശ്രീലങ്കയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നവംബർ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിസംബർ വരെ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു ചലച്ചിത്ര നടിയും മാലദ്വീപ് നാഷണൽ ഫിലിം സെൻസർ ബോർഡിൽ ഓഫീസറുമായിരുന്നു ടി പി കേസ് പ്രതികൾക്ക് എത്ര ദിവസം പരോൾ അനുവദിച്ചു പരോൾ കാലയളവിൽ ഇവർ മറ്റു കേസുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കെ കെ രമയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത് പരോൾ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു 
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ടി പി കേസ് പ്രതികൾക്ക് എത്ര ദിവസം പരോൾ അനുവദിച്ചു പരോൾ കാലയളവിൽ ഇവർ മറ്റു കേസുകളിൽ പ്രതിയായോ സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദ്യമുന്നയിച്ചത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഭാര്യയും വടകര എം എൽ എയുമായ കെ കെ രമ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് നിയമസഭയിൽ കെ കെ രമ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പ്രതികൾ എല്ലാ പേർക്കുമായി ഇതുവരെ അറുനൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ പരോളാണ് അനുവദിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം പരോൾ ലഭിച്ചത് കെ സി രാമചന്ദ്രനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തടവുകാരുടെ സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ അപേക്ഷ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവർക്കെല്ലാം കോവിഡ് പ്രത്യേകാവധി നൽകിയിരുന്നു സാധാരണാവധി അടിയന്തരാവധി എന്നിങ്ങനെയാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചത് പരോളിൽ ഏറെയും അനുവദിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കോവിഡ് കാലാവധി എന്ന നിലയിലാണ് പരോളിലിറങ്ങിയ കാലയളവിൽ കൊടിസുനിയും മനോജ് കുമാറും മറ്റു കേസുകളിൽ പ്രതികളായി സുനിൽ കുമാർ കൂത്തുപറമ്പ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസിലും മനോജ് കുമാർ വയനാട്ടിലെ പടിഞ്ഞാറ്റേത്തറ സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലും പ്രതികളായെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകിയത് മറ്റുള്ളവരുടെ പരോൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ടി കെ രജീഷ് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മനോജൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് സജിത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുഹമ്മദ് ഷാഫി നൂറ്റി അഞ്ച് ഷിനോജ് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കൊടിസുനി അറുപത് മനോജ് കുമാർ നൂറ്റി എൺപത് അനൂപ് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് റഫീഖ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ മർദ്ദിച്ചു സൂപ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വന്നവരെ തടഞ്ഞെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മർദ്ദനം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് കേസെടുത്തു യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടെത്തിയ ദമ്പതികളെ ഇന്ന് രാവിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ തടഞ്ഞതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇവർ മടങ്ങിയ ശേഷം പതിനഞ്ചംഗ സംഘമെത്തി സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു അവരോട് ചോദിച്ചു തോന്നുന്നു അകത്തോട്ട് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടുപേര് ഒരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു ആളും അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇതിലെ കടക്കാൻ പറ്റില്ല പാസൊന്നുമില്ലാതെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സൂപ്രണ്ട് സാറും അതുപോലെ തന്നെ സർജൻ സാറും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ നേരെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേ തന്നെ പോകണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കും എന്നുള്ള തട്ടി കയറിക്കൊണ്ടുള്ള സംസാരമായി അപ്പം ഇവർ ഒഴിഞ്ഞ് മാറുകയും ചെയ്ത് അവരങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു അവർ പോയി തിരിച്ച് വന്ന് ഒരു പതിന പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരിലുള്ള കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് വന്നത് അവർ വന്ന് അടിയാ തുടങ്ങിയത് പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആക്രമണത്തിന് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമ ലേഖൻ ഷംസുദ്ദീനും മർദ്ദനമേറ്റു ഇന്ന ഉന്തലും തള്ളലും ആയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുക എടുത്ത ഒരു പോലീസാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ആ പോലീസാരാണ് പറഞ്ഞത് സാറേ ഇന്ന ഉന്തുണുണ്ട് വേറെ പോലീസാരെ വിളിച്ചോളിയായിരുന്നു അത് കേട്ടേക്ക് ഇവർ മൂന്നാൾ മൂന്നാളാണ് ഇന്ന തല്ലിയത് മൂന്നാളും കൂടി വന്നിട്ട് ഇന്നിട്ട് തല്ലി ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാൻ ഒരു രോഗിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇന്ന വന്നിട്ട് മൂന്നാളും കൂടി നല്ല മർദ്ദിച്ചു കത്തി ഓരോരുത്തർ എന്താ കല്ല് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇന്ന പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ച് എൻ്റെ ചെള്ളയ്ക്കൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയവർക്കും മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് കേസെടുത്ത അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ കൈയേറ്റം ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച പെരുവയൽ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയും പോലീസിന് പരാതി നൽകി പരാതിയിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വയനാട് മീനങ്ങാടിയിലെ മൈലമ്പാടിയിൽ വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ വീണ കടുവ കുഞ്ഞിനെ കാട്ടിൽ തുറന്നുവിട്ടു നാലു മാസം പ്രായമുള്ള കടുവ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചുവെച്ചാൽ തള്ളക്കടുവ ആക്രമണകാരിയാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടി കണ്ണൂർ ആറളം ഫാം ആദിവാസി മേഖലയിൽ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് നാലംഗ കുടുംബം തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു രാവിലെ നാലുമണിയോടെ വീടിന് സമീപമെത്തിയ ആനക്കൂട്ടം വീട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു മുൻവശത്തെ ഷെഡ് തകർത്ത കാട്ടാനം മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് തുമ്പിക്കൈ നീട്ടി ആറു വയസ്സുകാരനായ ദേവാനന്ദനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചു അമ്മ രജിത കുട്ടിയെ വലിച്ചു നീക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പിൻവശത്തുകൂടി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയാണ് കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടത് നേര